ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹುಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ನವಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೈರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಯ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಆಫರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಬಿಲೋ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಇ ಪಿ ಟಿ ಎಂ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಡ್ರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಕ್ಯಾಡ್ರಿಗ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಜಾಬ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಮಿಷ ನೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿದಂಗೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗೇಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸ್ಕೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಂತೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಫೈವ್ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಯಾವ್ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಐದು ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಲೆಟರ್ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ ನ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ಎ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ವೀಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟರ್ನೆಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟರ್ನೆಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಫೈರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟರ್ನೆಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಐವತ್ಮೂರು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದು
ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ನವಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಸೆವೆಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಬೋನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಉಮನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಲ್ ನಡೆಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈರ್ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈರ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಪಾಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸೊ ಅಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ 
ರನ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಂಟ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ನ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೆಜಿಸ್ ಟು ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೈರ್ಮೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇರುವಂತ ತೂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಪ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟಕ್ ಬೈಟಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇರುವಂತ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ನ ಜಿಗಿಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೈರ್ ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಸಿಬಿಟಿ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟೈರ್ ಒನ್ ಸಿಬಿಟಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ and tier 2 skill physical fitness and capability test wherever apply is qualifying in nature as described in table 2 for the post of junior translator tier 2 will be descriptive in nature there will be no negative marking for wrong answer their syllabus of the examination will be commensurate to the essential qualification required for the post the document verification for provisionally shortlisted candidate will be done at the time of join joining by the concerned laboratory or establishment ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈರ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈರ್ ಟೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲಿ ಆಗಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈರ್ ಟೂ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೈರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈರ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಬಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಜನರಲ್ ಹಿಂದಿ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಜನರಲ್